Destinato a diventare il punto di riferimento per almeno due generazioni di artisti europei, Jacques-Louis David si pone in un periodo storico critico per il suo paese. Il 14 luglio del 1789 il popolo di Parigi assalta e distrugge la Bastiglia, dando il via ad una serie di eventi che cambieranno profondamente la Francia e l'Europa. Nella sua lunga attività si riannodano molti dei principali elementi dell'arte neoclassica. L'ammirazione per l'antichità, il desiderio di lanciare forti messaggi politici e morali, la perfetta cura degli aspetti formali. La rivoluzione francese lo fece precipitare dalla storia nell'attualità. Appassionato militante, pose la sua arte e la sua persona al servizio della nazione. Successivamente deputato alla Convenzione, membro del Comitato di Sicurezza Generale, grande regista delle feste e delle cerimonie rivoluzionarie, operò in tutti i campi. Nominato primo pittore dall'imperatore, nel dicembre 1804 venne incaricato di commemorare le scene principali dei festeggiamenti per l'incoronazione. Il ritratto a cavallo di Napoleone ben rappresenta il David ritrattista ufficiale di Bonaparte. Artista partecipe della vita politica francese e ammiratore del primo console, creerà il modello per la pittura ufficiale degli uomini di potere del XIX secolo, un po' come Tiziano aveva fatto celebrando Carlo V nel XVI secolo. Nel dipinto vediamo illustrate con uno stile pittorico controllato e quindi ancora lontano dall'impulsività romantica le sembianze di un personaggio storico impegnato in una scena dove contrastano tra di loro le virtù umane e le forze avverse della natura. Con un gesto fermo Napoleone trattiene senza apparente sforzo il suo vivace destriero mentre un vento impetuoso gonfia il suo mantello e spazza un aspro paesaggio alpino indirizza il suo sguardo verso l'osservatore, indicando con la mano destra la strada della gloria ai suoi soldati che risalgono i tornanti del palco alpino. Una strada che, come ricordano le parole incise nella roccia ai piedi del cavallo, era già stata percorsa dai grandi condottieri del passato, come Annibale e Carlo Magno. Grande pittore di storia, notevole ritrattista, ha un posto fondamentale nell'evoluzione della pittura del XIX secolo che non si spiegherebbe senza le profonde risonanze della sua arte e le reazioni che essa provocò. Di volta in volta ammirato e denigrato, proclamato dalla sua cerchia rinnovatore della pittura francese, da Delacroix il padre della pittura moderna, ma accusato anche di aver favorito con le proprie idee il peggior accademismo. A noi appare oggi un potente maestro. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.